ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വീണ്ടും ഷെഫിലാസ് ജിഞ്ചർ കിച്ചണേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മാംഗോ ചട്ടിക്കറിയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചെമ്മീൻ കിഴിയിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഷ് മാംഗോ ചട്ടിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടീനാണ് വെച്ചത് ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കത്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൾറെഡി ചൂടായിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണേ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ നാടൻ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് ഞാനതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്ത സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം പിന്നെ ഒരു തക്കാളിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ തക്കാളി ഇടാനും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നും പിന്നെ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു മാങ്ങാണ് എടുത്തത് മാങ്ങൻ്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിൻ്റെ അലിയും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത് കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണേ തക്കാളി ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കുഴഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പുളി രസം വരും അതാണേ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ കറിക്ക് നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എരിവ് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല ഈ കറിക്ക് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ എരുവിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാട്ടോ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് എരിവ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ എരുവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പുളി ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ പുളി എടുത്തത് ഇത് നല്ല പോലെ വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു നല്ല ചൂടിലല്ല ഇട്ടത് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ടാവും ചട്ടി പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മാങ്ങൻ്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ മാങ്ങ അത്ര അങ്ങോട്ട് പുളിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാങ്ങൻ്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ നോക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം എനിക്ക് ഇത്ര പോരാ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതുണ്ടോ ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഉപ്പും പുളിയും എരുവൊക്കെ പാകമാണോ നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങക്ക് ഞാൻ ഒരു അര അര കപ്പ് തേങ്ങ മീൻസ് ആ തേങ്ങേൻ്റെ പാക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങേൻ്റെ എല്ലാം കുറച്ച് കുറവ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട
മീനിങ്ങനെ കറിയിലേക്കൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഇതുണ്ടോ അറിയാത്ത സംഭവങ്ങളല്ല അതിന് മേലെ കാണുന്ന ഈ സംഭവം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു മാറ്റാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇതിലധികം ഇല്ല ഉള്ളത് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞു മാറ്റിയാൽ കറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കറി ഇതാ നല്ല കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടോ മീനൊക്കെ നല്ല പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം നമ്മൾ നടുന്നൊന്നും കുത്തി ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകും ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊന്നും നോക്കട്ടെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ സംഭവത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചട്ടിക്കറി ഇതുപോലെ കഴിക്കാം മുളകിട്ട ചട്ടിക്കറി ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവില്ല അതിങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് തേങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് സിമ്മാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇതും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഒഴിക്കാം കറി തേങ്ങ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ പതച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓവർ പതിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചട്ടീൻ്റെ ചൂടിൽ തന്നെ അതൊന്ന് പതിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് മാംഗോ ചട്ടിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മളെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചതാണ് എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറി ലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പിൻ്റെ അല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളെ പച്ചമുളക് കീറി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഇതിന് ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല കാണാം താങ്ക് യു